Bueno, amigos. Hago este gesto porque lo mismo me llevo una hostia. Con todos nosotros, un orgullo y un honor, todo un campeón mundial de boxeo. Que no se suba al ring, se sube al escenario de la chocita del loro, Sergio Maravilla Martínez. Fuerte el aplauso para Raúl Ferbe. Bueno, gente, quiero dedicar esto a la familia Oliver de Villa Joyosa, no sé dónde poronga queda allá de Alicante. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, pasando un lindo momento, ¿no? Bueno, gente, es verdad, me presentó como campeón, soy ex campeón mundial, los argentinos me conocen. ¿Sí? No, no me conocen, ¿no? ¿Dónde están los argentinos? ¿Se fueron? ¿Se ¿Están drogados? Ah, están, se fueron a drogar afuera. Bueno, eh, fui campeón mundial de boxeo en dos categorías, chicos, en dos categorías, en el peso super welter, categoría super welter y categoría medio, es decir, en 69 kilos 900 gramos y en 72 kilos 500 gramos. Hoy... Peso 85 kilos. No sé por qué se ríe, pero bueno, la marihuana es así. Quiere decir que fui campeón mundial con la mitad del cuerpo que tengo. La cabeza es la misma. Eh, no es un efecto 3D, no es la luz que está fallando, no es un casco que tengo, no sean hijos de puta. Tengo la cabeza así, es un problema congénito, eh, algo de la masa encefálica que se fue a la mierda, no sé qué pasó. Nací con cabeza de peso pesado. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Pero ojo, hay que ser valiente boxear, hay que ser valiente para boxear con esta cabeza. Un día estaba boxeando, me acuerdo, mi entrenador me dice, Sergio, cúbrete el hígado. Y yo, soy boxeador, boludo, no, ¿qué dónde mierda queda el hígado? Me dice, abajo, cúbrete abajo. Y yo, con la cabeza que tengo, ¿vos te crees que hasta el árbitro me quiere pegar en la cabeza? Y yo, bueno, sí, sí. Puta madre. No, no, y encima, chicos, de verdad, esta cabeza viene así, ya viene así de serie, viene así, ya, ya es inevitable. Pero encima... Me dice Maravilla. El apodo, ustedes escucharon Sergio Maravilla Martínez. Queda lindo. Queda lindo. No, es sortera, chicos. Es cutre. Es cutre. Es muy cutre. Es verdad, es cutre. ¿Por qué? ¿Por qué es cutre? Porque soy argentino. Los españoles, los argentinos, estamos ahí, ahí, ¿eh? Estamos sin ese. Pónganle la de ustedes. Estamos ahí, ahí. No, 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 es verdad, chicos, con los apodos. Los apodos, nosotros aspiramos a menos. Los argentinos y españoles siempre aspiramos a menos. Quitando a Maradona y a Pocholo. Aspiramos todos a menos. De verdad. Sí, 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 pero es decir, tenemos que aprender de los americanos, los americanos, los yanquis, ¿no? Los yanquis están un, un, un campo por delante, están muy por delante, ellos tienen un, otra mentalidad, son gente más avanzada. Nosotros, nosotros con los apodos, mira lo que es España. España, ¿qué tiene acá? Famoso, el potro, el lince, el tigre, la pantera, la jirafa, la tortuga, el cerdo, el jabalí, el chancho. O sea, es un puto zoo. Es verdad. Es verdad, acá, ¿no? Y a mí que me pusieron maravilla, chicos. ¿Quién es maravilla? ¿Quién es famoso maravilla? La mujer maravilla, hijo de puta. ¿Me entiendes? Claro, el joven maravilla, Robin. Robin, Robin, lo conocen a Robin. ¿Qué hacía Robin? Se subía las mallitas, se le ve los huevos apretados, se le cortaba la circulación. ¿Cuál es el superpoder de Robin? No tiene, ¿me entiendes? No tiene. Entonces, claro, a mí me pusieron maravilla, chicos, y es un poco angustiante que te pongan ese apodo. Pero yo quería un apodo bueno, como Rocky, por ejemplo, Rocky, el cimental. El cemental italiano, yo quería ser el cemental de Quilmes, soy de Quilmes, el cemental quilmeño. Pero no, una vez me tocó pelear, mirá, o sea, vos ves los americanos, vos ves los americanos, uno ve los americanos que están por delante. ¿Lo conocen a Tyson? Sí, ¿no? A Tyson lo conocemos todos, lo conocemos todos, Iron Mike Tyson. Fíjate el apodo y el nombre que tiene, Iron Mike Tyson, Iron Mike Tyson. Había otro boxeador de los años 80, 90, Sugar Ray Leonard, ¿se acuerdan de ese? Sí, ¿no? Iron Mike Tyson y Sugar Ray Leonard están por delante, son dos de los mejores boxeadores de la historia en inglés, porque en español serían Miguel Hierro Tizón y Azúcar Rey Leonardo. ¡Azúcar! ¿Qué hace Azúcar? Bueno, te mete dos hostias, te deja diabético. Un gancho al hígado te sube el colesterol. ¿Qué hace Azúcar? Y eso que, mira, hay un estudio que realizó la Universidad de Michigan y determinó que el apodo en el deporte ubica la moral de esa persona en el mismo estatus social que su significado. ¿Qué quiere decir esto? No sé, pero queda de puta madre decirlo. De verdad. Pero fíjense, chicos, o sea, Iron Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, la puta madre, ¿me entienden? O sea, fíjense, yo una vez me tocó, me acuerdo que tuve que pelear, no una, dos veces, con un rival americano, se llama Paul Williams. Paul de Punisher Williams. 
Pablo el castigador Guillermo. Una mierda. <risa> Paul Williams, le voy a contar, se los describo un poquito. Paul Williams, chicos, mide 1,94 m de estatura. 1,94. Yo mido 1,79, 1,80. 1,94, bastante alto. Es de color. De color negro. <risa> eh. Azul, el hijo de puta. Se ilustra con betún, ¿viste? No, no, no. Claro. Bueno, peleamos dos veces. La primera, me acuerdo, me ganó él a los puntos. Fuimos por puntos, me ganó él, me pegó 1050 golpes en la cara. El 90% de los golpes fueron alrededor de mis ojos. Me quedaron los ojos como paquerrín, más o menos. ¿Viste? Sí, sí. Peleamos, me ganó la primera. Digo, hijo de puta, ya te voy a casar en la segunda. Hicimos la revancha, un año después. Peleamos, la revancha le gané yo por KO. Gané por KO, el KO estuvo buenísimo, buenísimo para mí, casi se muere el hijo de puta. Sí, sí, sí. No, le cayó un piano en la cabeza, pobre negro. O sea, hasta que cayó, imagínense, un metro noventa y cuatro, tardó 15 minutos en llegar de acá hasta allá. Cayó, William. Bueno, empezó con convulsiones. Esto no estuvo bueno para, para él, para mí sí. Pero estuvo con convulsiones, casi se trae a la lengua. Eso estuvo horrible. Para él, para mí sí. Y bueno, y, y, y claro, lo veías a William ahí y digo, la puta. Digo, yo, che, los dos campeones del mundo nos enfrentamos. Dos de, estábamos ahí en el libra por libra. Es decir, de los mejores boxeadores del mundo estábamos disputando a ver quién, quién podía ser el mejor de todos. Le gané y digo... ¿Qué haría un hombre que se viste por los pies? Digo yo. Cuando me voy a mi vestuario, me doy una ducha y lo voy a visitar a su vestuario. Lo voy a visitar a su vestuario. Porque eso me, digo, me, me hace sentir bien a mí como persona. Digo, lo voy a visitar a su vestuario. Fui a mi vestuario, me duché, salí, entré al vestuario de él. Y en el vestuario de Paul Williams no había ni Dios. ¿no? Porque en el vestuario de, del perdedor no estaba ni Dios. Dios estaba en mi vestuario haciendo la conga. O sea, que no Claro. Y, y claro, entré, chicos, entré al vestuario de él. Y él salía de la ducha, justo. Coincidimos en este momento, ese preciso instante, en que el señor Paul de Punisher Williams salía de la ducha y se había olvidado de la toalla, el hijo de puta. <risa> ¡Ay, la ¡Ah! Salía de la ducha con tres chanclas. <risa> Al negro de WhatsApp, los amigos le mandan fotos de Paul Williams. O sea, el apodo de Paul Williams es de Punisher, de Punisher, de Punisher. La gran polla, tiene que decirle. Pollazo, o sea, tenía una morsa desmayada el hijo de puta. O sea, de verdad, o sea, ¿vieron cuando decimos ahí viene un, un hombre de gran envergadura? Ahí entendí todo. Bueno. Ahí entendí por qué Paul Williams, eh, o sea, eh, tenía esos problemitas para dar el peso. Porque claro, Paul William era super welter y la polla semi pesado. Pero bueno, sí, sí, era una polla con autoridad, con personalidad. Tenía su propia bata, su DNI, hacía check-in aparte cuando volaban en el avión. O sea, es, es como, o sea era una, un, un fiel amigo de él, ¿viste? Y la concha, claro. Y de repente entra la novia, la novia de Paul Williams, entra al vestuario. Un metro cuarenta y siete. ¡Blanca! ¡Ay, Dios! Digo, 1.47 de estatura, la polla le saca una cabeza y media, chico, más o menos. Digo, boludo, tendrás cuidado con tu novia. Digo, ¿cuántos litros de aceite le echas, pobrecita? Me dice, no, no, le pongo la epidural, negro. Sí, sí. Es que, es que William tenía prepucio, pucio y pospucio, el hijo de puta. Bueno, gente, son un público maravilloso. Muchísimas gracias por este aplauso. Quiero presentar de vuelta a Raúl Pérez. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, amigos. Sergio Maravilla Martínez. Muchísimas gracias, amigos.